ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்போவும் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனோடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி என்ன மோட்டிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேர் தேர் இஸ் அ வில் தேர் இஸ் அ வே இதை தமிழில் சொல்லணுன்னா மனம் இருக்கும் இடத்தில் மார்க்கம் உண்டு இதை சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு சின்ன கதை தாங்க ஞாபகம் வருது எங்கள் ஆஃபீஸில் சும்மா டெம்பரரியாக ஒரு வேலை நடக்கிறதுக்காக ஒரு இடத்துல சும்மா மண்ணை வந்து குமிச்சு வச்சுருந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அந்த இடத்துல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாளாகவே மழை பெஞ்சு அந்த இடத்துல தண்ணியும் மண்ணும் இருந்துக்கிட்டே தாங்க இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்போவும் அந்த இடம் அந்த வழியாக தான் நடந்து போய்கிட்டு இருப்போம் ஸோ ஒரு மழை பெஞ்சு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு செடி மட்டும் அந்த மண்ணில் இருந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே முளைச்சி அந்த செடி வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த இடத்துல எவ்வளவோ செடி முளைச்சிருக்கலாம் ஆனால் எந்த சீடும் செடியாக மாறல அந்த ஒரே ஒரு சீடு மட்டும்தான் செடியாக மாறி வளர்ந்துருந்துச்சு ஒரு வாரம் கழித்து ஸோ அந்த ஒரு சின்ன விதைக்கு அந்த வில் பவர் இருந்துச்சு நம்ம செடியாக முளைச்சி இந்த உலகத்தை பார்க்கணுங்கிற ஒரு வில் பவர் இருந்ததுனால மட்டும்தான் அந்த ஒரு டெம்பரரியான அந்த மண்ணிலையும் அந்த கடவுள் கொடுத்த எதர்ச்சியான மலையில் கூட அந்த ஒரு சீடுங்கிறது ஒரு செடியாக முளைச்சி நீங்கள் உலகத்தை பார்த்துருக்கு ஸோ உங்களுக்கு சுற்றி எவ்வளோ நெகட்டிவிட்டி இருந்தாலும் உங்களை சுற்றி அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸே இல்லாமல் இருந்திருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவையான எந்த விஷயங்கள் நிறைய இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கூட நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் வில் பவர் மட்டும் இருந்தாலே போதும் அந்த நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இந்த வில் பவரே உங்களை கோலை நோக்கி கொண்டு போய்கிட்டே தாங்க இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் நினைக்கலாம் எனக்கு அவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஒரு கம்ப்யூட்டர் இல்லையே எனக்கு இவ்வளோ வசதியான ஒரு ஜாப் இல்லையே அப்படின்னு அதை நினச்சி கவலைப்படுறதை விட்டுட்டு உங்கள் கையில் இப்போ என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ அதை வச்சு உங்கள் வில் பவர் மூலமாக நீங்கள் எதை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கோலை நோக்கி நீங்கள் போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த வில் பவர் வந்து உங்களை ஜெயிக்க வைக்கும் ஸோ இதை தான் நான் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் இதே கான்செப்ட் தாங்க ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் கஷ்டமானதுக்கப்புறம் அவங்க வில் பவர் வந்து ட்ராப் ஆயிரும் ஸோ அப்படியே பாதிலேயே அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை விட்டுட்டு அவங்க மற்ற வேலைக்கு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த வில் பவர் கொஞ்சம் பேருக்கு தான் இருக்கும் அந்த ஒரே ஒரு செடி முளைச்சிச்சுலே அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண அதே வில் பவர் கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமராக ஷைன் பண்ண முடியும் இதுக்காக தான் இந்த மோட்டிவேஷனை வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ்க்கு உள்ளே போகலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு எம்டி கோட் ஸ்பேஸில் ஒரு சர்டன் கோடை வந்து நான் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கோடு வந்து ரொம்ப ஈஸியான கோட் தான் உங்களுக்கு நீங்களே ரீட் பண்ண தெரிஞ்சிடும் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா டாலர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனு ரெண்டாவது லைனில் ஒரு வேரியபிளை ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாலாவது லைன்லேருந்து ஏழாவது லைனுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எழுதியிருக்கோம் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம திருப்பி திருப்பி எழுதக்கூடிய கோடுகள் ஒரே ரிப்பீட்டட் கோட்ஸுன்னு திரும்ப திரும்ப கோட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதை ரிப்பீட் பண்ணாமல் ஒரே இடத்துல ஃபங்க்ஷனாக எழுதி வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒவ்வொரு வாட்டி கால் பண்ணும்போதும் அந்த ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் திரும்ப திரும்ப கால் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இதை தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனுங்கிற கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதை எட்டாவது லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் இதை வந்து ஃபங்க்ஷன் காலுன்னு அதாவது மேலே எழுதியிருக்க ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த எட்டாவது லைன் தான் கால் பண்ணுது ஸோ கால் பண்ணோடனே கம்பைலருக்கு என்ன புரியும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கிறது தெரியும் இதை தான் நம்ம ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கால்னு எட்டாவது லைனில் எழுதி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்பதாவது லைனில் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் எழுதுனா கூட இன்னொரு வாட்டி ரெண்டாவது வாட்டி கூட இந்த நாலாவது லைன்லேருந்து ஏழாவது லைனில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து திரும்ப ஒரு வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரி இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது லைன்லேருந்து ஏழாவது லைனுக்குள்ள இருக்க ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிளில் ப்ரிண்ட் பண்ணுது அவ்வளோதான் இது பண்ணுது ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை திரும்ப திரும்ப எழுதி வச்சுருக்கோம் பத்தாவது லைனில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுவும் ஒரு வேரியபிளை வந்து அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுது அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை வச்சு என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம்னா வேரியபிள் ஸ்கோப்புங்கிற கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் வேரியபிள் ஸ்கோப்புங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட்டுங்க இது பல இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு பல டாக்டிக்கலாக கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங
அதுக்கப்புறம் நாலு டு ஏழில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் நம்ம சொன்ன மாதிரி குளோபல் ஸ்கோப்னால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த வேரியபிளை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து நம்ம பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா எட்டாவது லைனில் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தா இந்த எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் வந்து பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது ஏன்னா எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் வந்து குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்குது ஓகே ஆனால் பத்தாவது லைனில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த எக்ஸுங்கிற வேரியபிளை நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தாவது லைனில் இருக்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் தாங்க இருக்குது ஸோ குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்க வேரியபிள் வந்து பத்தாவது லைனில் பிரிண்ட் ஆகும் வந்து <laughs> வேரியபிள் இது வந்து ஒன்றுமே வரல நம்ம லாஜிக் கரெக்டு ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்து கடைசியாக பத்தாவது லைனில் எழுதுன பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் வேரியபிள் எக்ஸ் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருந்ததுனால அந்த வேரியபிள் வந்து ஃபைவ்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது தாங்க குளோபல் ஸ்கோப் ஸோ இப்போ நான் திரும்ப கோட் ஸ்பேஸுக்கு போகிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லோக்கல் ஸ்கோப்னா என்னென்னு சொல்ல போகிறேன் இப்போ லோக்கல் ஸ்கோப்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் அந்த வேரியபிளை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமே தவிர ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் அந்த வேரியபிளை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா இப்போ நான் இந்த எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் நான் குளோபல் ஸ்கோப்லேருந்து எடுத்து லோக்கல் ஸ்கோப்பாக மாற்ற போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த வேரியபிளை கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டாலர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனு கொடுத்து ஒரு செமி கோல்னு வச்சுட்றாங்க இப்போது இந்த லோக்கல் ஸ்கோப் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் லோக்கல் ஸ்கோப்னா என்ன சொன்னேன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும் தான் அந்த வேரியபிள் பிரிண்ட் ஆகுமே தவிர ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் அந்த வேரியபிள் பிரிண்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆகும் எட்டாவது லைனில் ஒரு பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனும் டென்த் லைனில் ஒரு பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னா பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் எட்டாவது லைனில் இருக்கிறதுல வேரியபிள் பிரிண்ட் ஆகணும் பத்தாவது லைனில் இருக்கிறதுல வேரியபிள் பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது பத்தாவது லைனில் ஏன் பிரிண்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா பத்தாவது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் இருக்குது ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா எக்ஸஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் வந்து லோக்கல் ஸ்கோப்பில் தான் இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தா என்ன வரணும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ஃபைவ்னு பிரிண்ட் ஆகும் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ஒன்றுமே பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா வேரியபிள் எக்ஸ் இன்சைடு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபைவ் கரெக்டாக காட்டுது வேரியபிள் எக்ஸ் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் அதை பத்தாவது லைனில் இருக்கிறத வந்து அவுட்புட்டே காட்டலை ஏன்னா ஃபைவ் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைங்கிற லோக்கல் ஸ்கோப்பில் இருக்குது ஸோ இதுதாங்க கான்செப்ட் குளோபல் ஸ்கோப் லோக்கல் ஸ்கோப் சரி என்னடா இவ்வளோ இதாக எழுதியிருக்காங்களே பிஹெச்பி சப்போஸ் எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருந்து நான் வேல்யூ வந்து கிளாஸுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க வேரியபிளை வந்து நம்ம கிளாஸுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ நான் வந்து ஒரு பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைன்னு வச்சுருக்கேன் எனக்கு இது பத்தாவது லைன்லேயும் பிரிண்ட் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குங்க அது என்ன வழின்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லோக்கல் ஸ்கோப்பை எப்படி குளோபல் ஸ்கோப்பாக மாத்துறதுங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஈஸியான ஒரு கீவேர்டு இருக்குது அதை போட்டிங்கனாலே போதும் இப்போ நான் குளோபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாலர் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு செமிகோல்னு வச்சுட்டா என்ன ஆகும்னா இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே லோக்கல் ஸ்கோப்பில் இருக்குது இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குளோபல் டாலர் எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டா இது குளோபல் ஸ்கோப்பாக மாறிடும் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே ஃபைவ் ஃபைவ்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துருவோமா ஒரு நிமிஷம் இந்த இதை நான் ஒருவாட்டி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேஜை செலக்ட் ஆல் செலக்ட் ஆல் ஒரு நிமிஷம் செலக்ட் ஆல் காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அவுட்புட் வந்து நமக்கு வரும் ஓகே ரிஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ கோட் ஸ்பேஸில் போட்டு நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணி அவுட்புட்டை பார்த்துருவோம் செலக்ட் ஆல் பேஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் குளோபல் எக்ஸனு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா
ஒரு குளோபல்ஸுங்கிற ஒரு அறையக்குள்ள தாங்க இருக்குது இந்த குளோபல்ஸுங்க அறைய வச்சு கூட நம்ம சில வேலைகளை பண்ணலாம் அது என்ன வேலைங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு குளோபல் வேரியல்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வேரியபிளுங்க டாலர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளும் டாலர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு ரெண்டு குளோபல் ஸ்கோப்பில் ரெண்டு வேரியபிளை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேங்க ஓகேயா இப்போ இப்போ நம்ம இந்த குளோபலாக டிஃபைன் பண்ண வேரியபிளை வச்சு ஒரு வேலை பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா டாலர் குளோபல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அறையக்குள்ள தான் இந்த வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் எல்லா குளோபல் வேரியபிளுமே டாலர் குளோபல்ஸ் ஆஃப் அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்தா அந்த குளோபல் வேரியபிளை வந்து எங்கே வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஒரு கோட்குள்ள இப்போ நம்ம வந்து ஒய் கொடுக்க போகிறோம் ஒய்யை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஓகேயா is equal to dollar globals of globals nu kudukano globals of x adukapram or plus symbol potta dollar globals nu or keyword kudutha y இப்போ நம்ம சிம்பிளாக ஒரு அடிஷன் ஒன்று பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு செமி கோல் போட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சிடலாமா ஓகே இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா டாலர் எக்ஸ் ரெண்டாவது மூணாவது லைனில் டாலர் எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு குளோபல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து இப்போ நம்ம லோக்கல் ஸ்கோப்லேயும் தேவைப்படும் இல்லையா அப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா டாலர் குளோபல்ஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டாலர் குளோபல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டாலர் குளோபல்ஸ் ஆஃப் ஒய்னு கொடுத்துட்டா அந்த குளோபல் வேரியபிள்ஸை நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருந்தே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு குளோபல் ஸ்கோப் வேரியபிளும் குளோபல்ஸுங்கிற அறையக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதை எப்படி எடுக்கணும்னா குளோபல்ஸ் ஆஃப் ஒய் குளோபல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே நம்ம இந்த குளோபல் வேரியபிளை ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா டேரெக்டாக அந்த குளோபல் அறையிலேருந்தே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை அதை வந்து இப்போ நம்ம தூக்கி விட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறது வேற ஒரு இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது தேவையில்லை இதை நம்ம தூக்கி விட்டுடலாம் ஸோ இந்த எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை தூக்கியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்க போகிறோம்னா எங்கே ஒய்யை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேயா இந்த வேரியபிள் ஒய்னு பிரிண்ட் பண்ணுவோமா இப்போ நான் இங்கே ஒய்னு பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் சரி வேணாம் நம்ம எக்ஸை தானே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ குளோபல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு மாற்றிடும் அவ்வளோதான் இந்த இடத்த நம்ம எக்ஸ்னு மாற்றிடும் ஓகேயா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே குளோபல் வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணி எக்ஸை வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு மாற்றிருக்கோம் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஒரே ரன் பண்ணி பார்த்துருவோமா வேரியபிள் எக்ஸ் வந்து என்ன வருது டென் வருதா இது எப்படி ரன் ஆச்சுங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா நம்ம டாலர் குளோபல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஃபைவ் டாலர் குளோபல்ஸ் ஆஃப் ஒய் வந்து என்ன ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு ஃபைவ் ஆட் ஆகி திருப்பி எக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகுதுனால இப்போ டாலர் குளோபல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் என்ன இருக்கும் டென் இருக்கும் ஸோ அந்த டென் வந்து என்னது டாலர் குளோபல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறதும் ஒன்று தான் டாலர் எக்ஸுங்கிறதும் ஒன்று தான் ஸோ அந்த டாலர் எக்ஸில் இப்போ டென் வந்து சேவ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த டென்னை தான் நம்ம எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ அதை ரன் பண்ணுறதுனால நமக்கு வேரியபிள் எக்ஸ் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் வந்து டென் தான் வருது ஸோ நம்ம குளோபல்ஸ் அறையங்கிறது ஒர்க் ஆகுது அது சிம்பிள் கான்செப்ட்னால் குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்க வேரியபிளில் குளோபல்ஸ் அறைய மூலமாக ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாங்கிறது தான் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் தாங்க இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த கோடை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நான் சொன்ன மெத்தட்ஸில் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி ரன் பண்ணி பார்த்து ரிவிஸ் ரிவைஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸில் பை ப்ராக்டிஸில் இது கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது இந்த குவாலிட்டியை தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்ச
கமெண்ட்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க அவ்வளோதான் நான் உங்கள் விஜய் கூடிய விரைவில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி